Hello, hello, good afternoon, good evening. Hello, Mr. Nicolas, how's it going today? Hello. Good evening, Mr. Nicolás. Estaba Mr. Nicolás. Me acuerdo. Trae una de... Ok, eh, mucho, muchas gracias a los estudiantes que ya completaron sus tareas, incluso antes de terminar el curso, ya estaban finalizadas. Muchas gracias. Por ejemplo, Mr. Alexander Aarón, él ya finalizó todas sus actividades. Miss Brenda, también todas sus actividades, todas sus tareas y sus dos eh, test. Muy bien. Eh, Miss Carla Lisset, aún estamos pendientes con ciertas actividades. Mr. Miss Carolina Leonor también ya finalizó todas sus actividades. Mr. Edgar José también todas sus actividades. Miss Elsa también todas sus actividades. Muchas gracias, Miss. Estamos pendientes con, con Mr. Carlos Alberto Segura, que está pendiente aún con, con algunas actividades. Está por acá. No. Ok. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? También Mr. Ever Ortiz, que hace falta el midterm. El midterm. Para estar al 100%, ¿ya? Perdón, teacher, ¿con cuál está pendiente? Está pendiente con el midterm. Es una, es una evaluación. Midterm. <coughs> Ya sé dónde, dónde la veo porque... Está, este... en la, está en la plataforma, mister. Ya realizó sus cuatro tareas. ¿Mm? Tarea 2, 1, bueno, 2, 3, 4. Ya tienes todas sus tareas, pero hace falta esa evaluación. El midterm se llama. Midterm. ¿Siempre está en la plataforma? Sí, siempre en la plataforma. Eh, de ahí vamos con... Y en mi caso, creo que... Juan Alberto Rivas, ahorita, permítame, mis. Thanks, teacher. Juan Alberto, eh, estamos ya completos, mis. Muchas gracias. Ah, vaya. Gracias. Y vamos con Mr. Nicolás. Estamos pendientes, Mr. José Nicolás, con. Ya tiene la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3. La tarea 4, no sé si ya la finalizó, pero aparece un... Ya, solo me faltan dos. Clases ah, vale. y el examen. 
Ya, okay. mañana creo que es más tarde. Ok, sí, me falta el examen final. Sí, eh, necesito finalizar esa tarea para poder eh, incrementar el promedio. Ahí vamos con Mr. Juan Ricardo Alvarenga, que está pendiente con, con la tarea 2, la tarea 3, la tarea 4 y el final. Y nada. Y con Mr. Teacher, good night. Good night. Este, tengo una consulta. Dígame. Eh, no tiene que ser las tareas de acuerdo a la, a la clase que hemos visto. Podemos adelantar. Eh, como ya estamos viendo los últimos temas, consideraría que puede adelantarme. Ya no. Ah, ok. Sí, pero... Ok, eh, gracias. Digamos, la mayoría ya pasamos a la tarea 4. Entonces, ahí para que se pongan el día. Sin embargo, eh, Mr. Samuel aún... Mr. Samuel solo está pendiente con la tarea 4. Solamente. Abrirá. Abrirá esta. Teacher, ¿me podría verificar? Creo yo que ya llegué a la 4 también. Permítame, Samuel. Sí, ya está todo. Ya solo esperando. Con el examen. Ajá. Bien. Recuerde que también la, recuerden que también las evaluaciones son, bueno, las tareas y las evaluaciones son parte del promedio final junto a la asistencia y, y otros elementos. Así que también le agradezco mucho a los que ya completaron sus actividades. Eh, los que únicamente les hace falta uno o solamente les hace final, estamos bien pero eso es antes que aún hace falta dos tareas o tres tareas, pues tienen que se mandan para ponerse el día y que sea más rápido la, trans la transición al siguiente módulo. También les quería hacer el atento recordatorio que durante estos tres días van a recibir una encuesta, pero eh, nuevamente en la encuesta la vamos a realizar hasta el último día en conjunto. Así que, aunque la tenga en estos días, no la vaya a realizar, sino que hasta el último día, en conjunto, la vamos a hacer todo. Porque hay ciertos datos que hay que ingresar y eh, Insafor únicamente permite el ingreso una vez. Entonces, para que no nos vayamos a equivocar, lo vamos a hacer todos juntos en la última clase, por favor. Ok. No sé si hay alguna pregunta con respecto a las tareas o, o con la encuesta hasta el momento. No, una pregunta, Ticha. Es, ¿Cuál es el, la calificación para aprobar el módulo? Para aprobar el módulo es mínimo 7. 7. Sin embargo, hay muy eh, la mayoría de tareas son muy buenas, porque eh, quizás eh, la nota mínima en tareas, la mayoría es 8 mínimo, que viste ahí, todos son 9, 10. Así que estamos muy bien. Bueno. Tijer. Dígame. Este. Pero en lo que estoy pendiente yo, que es? Solamente en el midterm se llama. Midterm. ¿Dónde lo veo eso? En la plataforma mismo. Porque no lo vi. Sí. A ver, cuando bueno, te bueno. metes a la plataforma le puedo dar en progreso. Y ahí te sale lo que te falta. O sea, te va a salir en la primera actividad, en la primera unidad, 100%. Entonces en una te va a salir que te hace falta un porcentaje. Solo le das clic en esa y ahí le puedes completar. Ok, gracias Edgar. Te te gracias. Ok, antes de mañana, teacher. Ok, sí, está bien, no se preocupe. Ok, 
Eh, vamos a tomar la asistencia. So, good evening to everyone. We're going to start. Sí. Ok, Mr. Alexander Aaron Doño Flores. Miss Brenda. Present. Miss Carla Lisset. Present, teacher. Mr. Carlos Alberto. Miss Carolina Eleonor. Present, teacher. Mr. Edgar José Cruz Amaya. Present, teacher. Thank you, Mr. Miss Elsa. Present, teacher. Mr. Erickson René Díaz Mejía. Ever Giovanni Ortiz. Present, teacher. Katie Marisol. Present. Josué. Josué. Amenco Asensio. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Thank you, sir. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Miss Maritza Reyes López. Present teacher. Mr. Samuel. Present teacher. Y Sonia Mirna Vargas. Present teacher. You, Miss Maria Magdalena. Present teacher. Thank you. And Miss Gertrudes. Okay, good. Okay. Okay, uh, what is the most common problems with printers? What are, what is the most common problems with printers? Okay, here we have, for example, lack of ink, lack of ink. We have the printer won't print. The ink is tinta, lack of, lack of ink. The lack is falta de. Okay, uh, for example, we have the printer won't print. The printer gets very hot. Okay, uh, paper stuck. Paper stuck. Too many paper jams. Printer is too slow. Make false the extension. Um, let me see, problems. The drivers, poor quality, poor quality. In printing, okay. According to your opinion, what what are the most common problems in printers? My case, teacher, in my work, uh, the common problem that uh, the printers are the the paper stock, and also the printer one uh, ink. Okay, good. Okay, excellent. Okay, I think yeah, one that that is one of the most common problems. How about Miss Elsa Merino? What do you think are the most common problems in the printers? Um, the paper stock and printing is too long, slow. Um, problems with drivers. 
um, like of ink. A lack of ink, excellent. Like okay. And sometimes we have luck, lack of paper, sometimes. Yes. Um, okay, thank you. Yes. Thank you. How about Mr. Juan Alberto? I think he uses a lot the printer. What are the most common problems with printers, Mr. Juan Alberto Rivas? Yes, teacher, I, I have problems with, um, because um, it is the one new model. And I don't, I not adapt to really the new model, the printer. Okay, good. Thank you, Mr. Juan. Okay. Okay, here we have the conversation. Here we have this conversation. For example, uh, Mike and Maria. You can find this in your manual, in your manual. Mike and Maria. It says Mike, Mike, Mike Hernandez, IT department. Hello Mike, this is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What's it the problem, Ms. Ochoa? It, does, it doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it out. I see, I'll be there right away. Okay, what is the problem that she is telling to the IT department? ¿Cuál es el problema que está reportando? Um, uh, I doesn't seem to to be working and it's marky and no, sí, solo to be working. Excellent. Okay, what is the Seems message? What is the message in the control panel? Service. 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 Okay, good. Beside. Okay, beside the printer seems like isn't working. What is another problem? What is another problem that the printer has? Making a strange noise. Okay, good. It's making a strange noise. Un, un sonido extraño. Okay, good. Um. Let me see. Uh, give me a synonym of the word of the expression I see. I'll be there right away. I see. ¿Cuál es un sinónimo? O cómo explicarían esa expresión? I see. I see. Yeah, yes, en, entiendo. Ya lo veo. Entiendo. Exacto. Ah, ya lo veo. Uh -huh, uh -huh. Es como eh, entiendo, eh, lo capto. En español, ¿cómo, cómo diríamos eso? Ayer, Mr. Alexander creo que dijo, I see. Oh, okay. Ya veo. Ya veo, exacto. Okay, ya veo. Ok, es una expresión que utilizamos como para eh, dar a conocer que entendemos, ¿verdad? El problema o la situación. I see. I'll be there right away. Ok, como también se pueden dar cuenta, utilizan, eh, utiliza la expresión I would like. I would like. Ok. Eh, Sonaría como me gustaría. Ok, cuando utilizamos gustaría. esta expresión, would, like, es, usted suena más, eh, digámoslo, polite. Uh -huh. Polite es como educado, como más, eh, no suena tan uh -huh. good. Formal. Más formal, exacto, Mr. Alexander. Por ejemplo, eh, cuando usted uh -huh. se refiere a su jefe o a alguien que no conoce, utilizamos este tipo de expresiones. En inglés también hay cierto nivel de eh, formalidad en ciertas horas, en ciertas frases, y esta es una de ellas. I would like you to come soon. Okay. Te gust I, eh, me gustaría, I would like you to come soon. Me gustaría que vinieras pronto. Okay. All right. Eh, también dice en la primera párrafo, I would like to report. Me gustaría reportar. Entonces, eh, en esta clase también vamos a ver un poco la expresión would would like, ok, para sonar un poco más eh, eh, polite, ok, so above four, we're going to practice the conversation, ok, in two minutes, ok, la, la expresión se lee would, 
Wood, como una U. Wood. Wood. Would like. Would like. I would like. Ok. Entonces, would like. So, eliminemos la O y la L. Y la O U, y la U, perdón, un poco más cerrada y larga. Would. I would like. I would like. Ok. So, we're going to practice the, this conversation in pairs. Yeah, pairs for two minutes. Two minutes and then we come back. There we go. Mentioning in the control panel. Yes, it's a nice service. Also, there is a red light on the road button. I would like you to come soon to come soon to check it. I see. I will be there in a while. Okay. Voy a regresar. Thank you, okay. Mike Hernandez, ET Department. Hello, my ET Maria Ochoa from a county. I would like to report a problem with my Twitter. What is the problem, Mr. Ochoa? In doesn't it doesn't seem to be working um bit making a stringer noise noise is there a message in the control panel yes it signed saving a launch day is the rep linked on the error put bueno, practiquemos. ¿Qué le pasó, teacher? Se lo perdió. Ok, we're going to practice with someone else. Two minutes more. There we go. Empiece, vaya, ent vaya empiezo, empiezo yo. Mike Hernández, I department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strong place. Is there a message, message in the control panel? Yes, 
It says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I be, I'll be there right away. Okay. Okay. Quiero ver. Me cuesta pronunciar mensaje, message. 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 Is there a message? La, y la última, ah, es que donde dice, es que Mario es otro el que está ahí. I see, mm -hmm. I'll, I'll be, I'll be, está correcto. I'll be, I'll be there, I'll, I'll be, there be there right away. Right away. Right away. Ah, ok. Right away. Ok, vaya. Entonces ahora empiece usted y voy a pronunciar yo los otros porque. I would like to refer a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working. And it's making a stretch noise. Is there a message? <laughs> is there a message? Um, message. 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 Massage, massage is massage. <laughs> message. 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 <laughs> okay. Is uh, there a message in the control panel? This it says search. Uh, so there is a red light on the arrow button. I would like to come soon to check it. I see. It'll be there right away. Mm. Mm. Puede pronunciar eso, Alexander, para escucharlo. ¿Cuál? La última, la última línea. I see. I'll be there right away. Right away. Creo, creo que así. Right. Sí, tú. Okay. 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 Why my printer? What is the problem, Sichor? I doesn't seem to be working and it's making a serious noise. Is there a message? Message in the control panel. <laughs> message in the control panel. Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to I would like you to come soon to shut it. I see. I'll be there right away. <laughs> it's, okay. Ahí se lo que cuando María dice it doesn't seem to be working. Usted siempre dice. dice Okay, some volunteers to read the conversation between me, teacher. Okay, me, Elsa, thank you. Me, teacher. 
I'm sorry. And Miss Carla. Okay. Miss Carla, you are Mike, and Miss Mar and Maria is Miss Elsa. You ready? Okay. Three, ready. two, one, action. There we go. Mike Hernandez, PT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it is making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes. It says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you come to come soon to check it. I see. I will be there right now, right away. Thank you very much. Okay, now Miss Carolina, she's Mike, and Miss Heidi, she's Maria. Thank you very much. Okay. Mike Hernandez, AT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printing. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it's a service. Also, there is a red light on the on the error band. I would like you to come so to check it, check it. I see. I'll be there right away. Excellent. Good job. Okay. Muy bien. Ha mejorado bastante la pronunciación. Very good. Thank you. Thank you. Okay. And, and the last one. Let me see. Uh, Miss Kenya, uh, she is Mike, and Miss and Miss Sonia. Miss Sonia, she is Maria. Okay. You ready, Miss Kenya? Okay. Okay, there we go. Mike Hernandez, e department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I be terrified away. Okay. Thank you very much. Okay, uh, let's fill in the blank, complete the sentence. We'll follow, use the conversation to help yourself. Okay, number three, figure it out. Figure it out. Use the conversation to help yourself. Uh, Mr. Nicholas, do you have number one? I would I like to report the using. Can you repeat it, please? I I would I would like to report the using issue. 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 Issue is a synonym of problem. Okay. If they say issue. I have a problem or I have an issue, an issue, it's quite issue. similar. Okay, how about number two? I would. I would. I would like. I would like. Excellent. I would like. Very good. Okay. Excellent. Okay. Vamos a la siguiente actividad. La voy a proyectar. Estamos en la página 40. Page 40.
Okay, we're going to fill in, we're going to do this uh, activity. Página 40, 41. Ahí van a encontrar tres items. Item. Y van a colocar, por ejemplo, eh, utensilios o, por ejemplo, una computadora, printer, etc. Y van a colocar tres posibles problemas para cada artefacto. Okay. You can, for example, you can choose computer and then you describe the problem. Three problems. For example, printer, then you write three possible problems. Okay. Next one, I don't know, um, the internet or see, your telephone. Okay. Vamos a colocar tres artefactos y tres posibles problemas que pueden tener esto. Después lo vamos a compartir. Ok. Eh, o oh, cosas que se utiliza en su trabajo. No sé si está claro esta parte. Is it clear? Yes, teacher. Yes, okay. teacher. Thank you. All right. Okay, we're going to work in trios. Is it okay to work in trio? Yes. Okay, well. There we go. Veintitrés, ¿no? Oh, yeah. yeah. mm, yeah. Entonces dice bueno. usted que se le queda congelada la pantalla. Se congela sí. la pantalla. Se congela la pantalla. Es, screen freeze, freezes. Screen. Screen freeze. Y usted, este, Magdalena, ¿qué oh, problema tal, tiene con su? Tal vez este el no acceso al internet. Ah, no acceso a internet. No internet. No internet. Access. No, internet con ah, excellent. Connection or access. Connection, no access. No, 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 está bien como lo puso. Ah, ok. Sí, teacher, sí, okay, okay. finish the class. Perdón. Ajá, eh, teacher, ¿cuándo es que van a terminar class? las clases? Lunes. El lunes tenemos el último día. Ah, ok. 
Ok. Monday. Vaya. Yo eso... sé que van a estar okay. tristes, pero tranquilo. Vamos a regresar. Okay. No, yo los días que no hay clases aprovecho de salir a cenar, que si me invitan yo me voy, porque todos estos días digo, no, no puedo, Excelente. no Excelente. puedo. Excelente. Vaya. Entonces ya hicimos, ya hicimos lo de la computadora, ya, ya tenemos tres, tres situaciones que pasan. Y ahora, ¿qué, ¿qué otro? ¿Qué más ocupan ustedes en la oficina? Impresora. Ah, vaya, yo también, impresor, printer. Vaya. A mí el printer lo que le pasa es que se me desconfigura de la máquina madre, entonces... Voltaje, voltaje, se escribe. voltaje se escribe. regu... regu... ¿qué? regu... 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 ok, espéreme, no, no tan rápido, despacio. Ok. Al <risa> soft. Reguleiro, reguleiro, así. Creo que sí, reguleiro. Y no working. Uh -huh. Reguleiro. Not working. Reguleiro. También otro problema de la computadora. Ah, bueno, pero eso no sé si era si de la computadora o no. Que no tener acceso a internet. Sí, ese es un grave sí. problema. Sí, 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 sí. Entonces sería... Internet access. Sí. Internet. ¿Cómo sería? Internet no, access. Internet, internet access. access. Internet access. Ay, es que siento que estas palabras son bien difíciles para, para decirlas. Oh, my God. <risa> Este, ¿Qué otro problema? Access. La computadora. También presenta. Ah, las del colegio no sirven todas porque casi no encienden. Sometimes. Algunas, algunas, algunas. Por no decirlas todas, ¿verdad? De todas creo que. De 15 solo una funciona. Podríamos poner eso, sí. No enciende. Pero sería como. Déjenme ver. Eh. Sería son do no like computer y algo así. No, sería son y y das no turn on. Me parece. Sería Espérenme, 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 espérenme. Oh, the computer. Ah, no, no, sería, sería, some, some computer do not turn, 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 no sé cómo se dice, turn on. No enciende. Then turn on. Turn on. Oh, my goodness. Turn ¿Cómo, cómo te dicho? Repeat, that's please. The, that's the computer doesn't turn on. Doesn't, así doesn't. Doesn't turn on. Si fuera, si fuera computers, plural, sí. Computers, pero que en este caso solo es una. Computer. Computing. Computer doesn't turn on. Esos serían los tres de la, de la impresora. Este, ahí, bueno, ahí mirábamos lo que decía, eh, que, el, que la impresora no se configuraba, estaba desconfigurada con la computadora. Genera eh, escarcha, ponemos. Genera. Samu, Maritza. Genera es eh, Frost. Frost, yes. Yo le puse... Generate a lot of frost. Lot. Mucho. Yes. A lot of, a lot of frost. Ok. ¿Cómo se escribe? F-R-O-S-T. F-R-O-S-T. 
F-R-O-S. Para contabilidad, la acceso a tres para para el área de, de ventas y así. Sí. No Pero ahí, ¿cuál sería el problema? Bueno, podríamos poner así. Botón station sería vamos, de extensión telefónica. Un problema que puede dar, yo puse el cable y desconectado. Si está desconectado el cable, tampoco lo hay. No entra llamadas. Es teacher is cable, 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 cable. The cable um, is disconnected. We can say to the phone doesn't work by by the power outage. The power. The network is down. The network is down. Actually, lack of electricity. Bueno, para ir a power. Ah, bueno, ya nos vamos. Ah, no. Eh, number three has no tone. No tiene tono. Has no tone. Have eh, the printer. ¿Cómo doesn't sería? Show, doesn't have tone. Uh, doesn't have tone. Okay. Doesn't have tone. Doesn't have tone. Okay. Doesn't have. Doesn't have. Uh, Ok, de printer, de paper, de paper stop, number two, de health wear damage, number three, de ink run out. Esos son los tres. Ok. okay. In my case, okay. the first one is the commercial power. Uh, maybe three, three times. Yes, it's one. No sé por qué. ¿Cómo decía? Porque es want. The printer is one. It's one yeah. print. Will, 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 will not. Will. Will not. Uh -huh. mm -hmm. One. Porque es... es Futuro. ¿Cómo? Es pasado. Es print. Ahora el otro. Lo que decía Kenia, ¿cuál era el otro? Que estaba diciendo de la impresora, el otro problema. Perdón. Se iba a decir un problema que había con la impresora. En the paper es todo. En printer es muy común que se nos ataque también. En ah, entonces sería de purple y uh -huh. es, no sé cómo sería de purple, pero en papel sí. Jemin, in the printing. Purple, eh, atascado el papel en se atasca, en la, se desearía el papel se atasca en la computadora. Vea, lo voy a poner en el chat nuevamente para que usted lo. Para que vean, chicos, a ver cómo se pronuncia, porque si no sé. Ahí estoy bien perdida. Este... Pero ahorita lo estoy poniendo en el traductor. The paper jams, jams in the computer. Esa, esa. <risa> Ay, qué... 
Ay, aquí lo puse en español, sí, chicos. Así es, the paper jams in the computer. Jams. Okay. Jams. jams. Uh, pero el papel se atasca, pero en la impresora. No, por eso el papel se atasca ah, en la impresora. Ah, sí es cierto, ah, fue en the print. Ay, sí es cierto, yo lo puse computado. Pero y, eh, bueno, yo recuerdo que en clase de ayer vimos ah. que un problema es paper es to imprinted. Printed. Decía. Uh -huh. Como atascado. Bueno, propongamos paper jams con esto. Jams. Yo voy a ver. Jams imprinted. No sé qué ¿Cómo, se escribe, ¿Cómo se escribe esto? ¿Cómo se escribe esto? Así se dice, gems. Así se dice atasca, gems. Gems. Lo voy a poner como, se, como lo digo porque si no, no voy a poder. Gems. Ya. Ya lo encontré. The perfect is jam in the project. ¿Dónde? Ah, pero esto también es atascada o atascado. Ajá, porque sí, ayer decía esto de paper es tú. Uh -huh. Paper es tú y. Es tú printer. De paper es tú. No, no, dejémosle así, así dejémosle. Es más fácil decir Stuck. jam. Es mejor Stuck. decir así, así. Es Stuck. mejor decir así. <ríe> pero es que ayer salía esto. <ríe> En el manual sí. creo que salía, no sé dónde. Papá, y... No, 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 mejor vale. así dejemos. Vale, ya hablé con el teléfono. No, nos falta una en la impresora. Pues, ah, no, ya está. Ya está. No, ¿cuál sí, es? Sí, te hice un configura, un configura with my computer. A ver, ¿cuál? Esa no la tengo. Usted y la no hizo solita. Pues. Usted la hizo solita. Espera, Alexander. No, te dije. Le dije, el impresor es, se de, está desconfigurado con Pero mi computadora. Yo, es que yo pensé que usted lo estaba comentando. No, pues sí, le estaba comentando que ese era un problema que me habían dicho ayer que tenían y que lo podíamos poner. Sorry, sí. sorry, sorry, pero... Okay, bueno, the tomo. printer, the printer. Despacio, despacio, que no escribimos así como, uh, qué bárbaro. <risa> the printer. Finish, teacher. Okay, good. Just wait two minutes left because some group haven't, well, a group hasn't finished. Es falta un grupo. Okay. What? Ahora decir los tuyos. ¿Qué? Decir los tuyos los problemas. Okay, well, uh, we're going to choose uh, a representative of each group, un representante de cada grupo, a representative of each group. Okay, how about group number one? Group number one is composed by Miss Brenda, Mr. Juan Alberto, Mr. Juan Ricardo, and Miss Sonia Cortez. Who is the volunteer? Me, teacher. Okay, thank you. Um, the first is computer doesn't turn off, it doesn't no have inter internet access, computer frozen slim, printer a lack of in, the printer wants paper, a, the printer too slow, and telephone the network goes goes down and lack of electricity turns 
off. And finally, the cable is the cable is disconnected. No calls coming. Good. Thank you, Miss. I just heard it doesn't have not. Una oración de la segunda. Me dice únicamente sería doesn't have. Doesn't, doesn't have. have. Okay. okay. Y la otra iba, decía, go down. Como se está hablando de una, únicamente una cosa, sería goes down. Goes down. Okay. Goes down. Good. Okay, from group number two. Who's the, who's the representative? We have, uh, well, the group number two is composed by Miss Elsa, Miss Maritza, and Mr. Samuel. Uh, thank you. Okay, with the computer, the problem it may be it, it doesn't turn on a frozen, frozen screen or paper doesn't work. With the refrigerator, doesn't freeze. A, we're only configured with the temperature, temperature. and gener generate a lot of frost and with the internet the network the network goes down the signal is low or the router doesn't work thank you mr samuel okay for your participation okay now uh, a representative from group number three that is composed by Mr. Alexander, Ms. Haiti, Mr. Josue, Ms. Ken. Just one, don't push. Alexander, le toca a usted. <laughs> El micrófono. Sorry. Uh, the computer, the problem of computer, voltage or regulator not working, no internet access, uh, the computer doesn't turn on. Uh, the problem of printer, printing, Mm, the printer is unconfigured with my computer. Uh, Miss misalignment Miss of lines of color in the printer, and the paper is stuck in printer. Um, problem of tele the uh, phone. Uh, the telephone is making um, a strange noise. The phone doesn't give a signal. Thank you very much. Good job, Mr. Alexander. <coughs> Miss Heidi, I don't know if you want to add something. Si quiere agregar algo. No. Okay, good. No, no. Okay. Group number four is composed by Miss Carolina, Mr. Jose Nicolás, and Miss Maria Rivera. Who is the volunteer? Group number four, or the representative. I'm here, Mr. Carolina. Ah. Okay, me. Um, problem can computer is up the update Microsoft license screen freezes. No internet access and printer desconfiguration. The toner is over. Paper struck in in printer and telephone is little signal. Desconfiguration is though though. Ay, quiero decir, se descarga. Is don't, is don't, I know. 
esa es, no, no la puedo decir. Y finish. Okay, it's okay. Thank you, Miss Carolina, for your participation. Okay, now five, group five. Okay, group five is composed by Miss Carla Villalta, Mr. Edgar Jose, and Mr. Everett Jerome. Who's the volunteer or the representative of this group? Okay, go ahead. Okay. Okay. In our case, uh, my common yeah. problem. I okay. have in, in my workplace are the first. No have signal in the radio. You can hear me, teacher? Yes, I can hear you very clear. Okay. Uh, we have problem with the signal in the radio, the first, the computer do not turn around. Sometimes um, the computer have a virus and the Cell phone sometimes not have a signal. Teacher. Okay. Thank you, sir. Thank you, Mr. Ever, for your participation. Okay, well, these are these were some problems that uh, the items might have in our workplace. Algunos problemas que pueden tener los items en el lugar de nuestro trabajo. For example, printers, computers. Uh, telephone, okay, and many more. Today, now we're going to go over how to use the expression would like. Vamos, vamos, te, vamos a ver cómo utilizar <clears throat> la expresión would like, would like. Y antes de, um, antes de ir a la práctica, vamos a tener una pequeña, eh, vamos a explicar cómo utilizar la forma rápida. Entonces vamos a ir directo a la práctica. Ok. Y el wood. Okay. El, el uso de wood. Wood. Ok. Como pueden darse cuenta, eh, en la forma afirmativa, la forma afirmativa, únicamente vamos a agregar el sujeto. Eh, por ejemplo, Mr. Alexander, give me a subject, un, un, sujeto, un sujeto que usted recuerda, un pronombre en inglés. Sí. We, ok, we. You said, okay? you said we, right? Digo we. Okay, so we have we, another one. I, good. Another one. Eat. Eat. She. Sorry? Yeah. She. 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 You. He. You. He? They, they. 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 Excellent. Ok, tenemos todos los, eh, los sujetos, todos los pronombres y el verbo would no va a cambiar en ninguno de ellos. Aquí no existe que agregamos S o que no, o que le ponemos S. Aquí no existe. Entonces... Todos los sujetos, con todos los pronombres, él eh, será siempre igual. Será would, en su forma afirmativa. Por ejemplo, puede decir, she would, she would like, eh, we would like, 
de like, no vamos a agregar S ni tampoco ES. Después va a venir el verbo infinitivo. En este caso vamos a utilizar el verbo gustar para decir a ella o a él o a nosotros o a ellos les gustaría eh, to visit Sorry. To visit a new place. A ella o a él, cualquier sujeto, le gustaría visitar un nuevo lugar. Le gustaría. Ok, aquí está la forma afirmativa. Ok, también algo muy importante, no agregamos la preposición to. Esto es incorrecto. Usted dice, she would to like, está incorrecto. Únicamente irá el to después de like. Okay. Esa es la forma afirmativa para decir me gustaría, él le gustaría, a nosotros nos gustaría. Would like. Okay. Esa es la forma afirmativa. Ahora vamos a ver. ¿Cómo es la forma negativa? En la forma negativa existe la forma eh, completa o la, for la forma formal, que sería she would, she would not. She would not. Pero comúnmente utilizamos la contracción. We use the contraction. Que es wouldn't. Wouldn't. Por ejemplo, she wouldn't. Eh, it wouldn't, they wouldn't. Y de nuevo vamos a agregar el verbo. En este caso el verbo principal es like. Ok. Para decir a ella no le gustaría, a él no le gustaría. She wouldn't like to go there. They wouldn't like to go there. A él no le gustaría. A ella no le gustaría. Entonces, nuevamente, no vamos a agregar doesn't, tampoco vamos a agregar don't, tampoco vamos a agregar I'm, or aren't, or isn't. Únicamente para hacer su forma eh, negativa, vamos a agregar n apóstrofe t. Wouldn't. Wouldn't, que es la contracción de would not. Teacher. Dígame eso. Uh, una, a este... Pregunta. Dígame. Dice, she would, she wouldn't uh -huh. like to go Correct. there. She wouldn't, uh -huh. to, I, she wouldn't like to go there. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué el there? ¿Por qué el there? Ah, no le gustaría ir ahí, por ejemplo. Vamos a poner. Ah, no. She wouldn't like porque, to go. Porque usted se lo dijo, a ella no le gustaría ir. Ah, perdón, eso lo, lo es, me está enfocando más en una, pero podemos agregar un lugar. She wouldn't like to go to go there to the beach. Ok. Ah, ok. No le gustaría ir a la playa porque ella es alérgica. Entonces, she wouldn't like to go there. She wouldn't like to go to the beach. She wouldn't, ah, okay. you wouldn't like to go to the park. No le gustaría. Esta es la forma negativa, wouldn't. Ok, uh -huh. para eh, hacer la forma pregunta, para hacer la forma pregunta, únicamente vamos a eh, colocar antes de los sujetos, would. Y diremos, would you, en este caso vamos a utilizar el sujeto you, would you like to eat something? Would you like to eat something? ¿Te gustaría comer algo? Eh, let me see. Would he like to drink something? ¿A él le gustaría tomar algo? Would he like to drink something? ¿Cómo se pueden dar cuenta? No utilizamos don't, tampoco doesn't, tampoco el verb to be, únicamente cambiamos de posición el verbo modal, the modal verb. Ok. 
Ok, no, no sé si estamos claros con esa parte, con la forma afirmativa, con la forma negativa y con la forma interrogativa. ¿Te podría decir, would you like to drink milk? Excelente. Would you like to drink milk? Por ejemplo, imagínense que invito a alguien, van a desayunar. Y uh -huh. dice, ¿te gustaría tomar café? Hey, would you like to drink coffee? Would you like to drink milk and milk. coffee? Excellent. Or coffee. Milk and coffee, good. Uh -huh. O sea, pero también se utiliza para hacer eh, request, para hacer, pre hacer preguntas de una forma más educada, llamémosle así. Por ejemplo, hey, would you like to go to eat te gustaría ir a comer algo would you like to go to eat something would you like to go shopping okay. entonces de esta forma con ese tipo de estructura suena eh, más educado pero más refinado Would you like to eat? Teacher. Come. Y solo para like, no se podría preocupar para can, se podría. Para can, no. Para can, no. Eh, en la siguiente clase vamos a, vamos a ver cómo hacer preguntas utilizando eh, algo muy parecido a can. Para esto sí se puede utilizar otro verbo, aparte de like, pero... Esto es, nos estamos enfocando más en estru esa estructura. Would like. Okay. Muy bien, gracias. Teacher, una consulta. Yeah. Eh, después del, antes del verbo siempre es to, to eat, to drink, sí, to siempre. go, siempre de ver. Ok, gracias. Con respecto a la pregunta de Miss Elsa, vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver could, si no me equivoco, could, que es podrías, podrías. Y en el caso, teacher, de la conversación que estuvimos viendo donde decía, I would like you to come, hay dos pronombres, I would like you. Ok, ahí es como me gustaría que tú vinieras. O que usted, ah, okay. Me gustaría que usted viniera. A mí me Ok, now we're going to practice. Y, yeah. y Wolf entraría como un modal verb también. Sí, un, un modal verb, un verbo modal. Ok, thank you, teacher. Okay, is there another question? Okay, there we go. Vamos a hacer una pequeña práctica. Just hold up. Would you like plus infinitive? Would you like to plus infinitive? Okay, like I said, would you like to go a party? Okay, accepting sounds good. Para aceptar, para decir, ah, suena muy bien. Sounds good. Oh, yes, I love to do it. I love, me amaría hacerlo. I, I, es la contracción de would. 
Okay, let's continue. Okay, would you like to? Would you like to? Play basketball. Play basketball. Play ba basketball. Good. Basketball. Would you like to play basketball. Would you like to? Swimming. 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 Excellent. Miss Maritza, can you read? Podría leer la pregunta. Would you, would you, okay, Mr. Jose Nicolás, can you read the sentence, please? No. Would you, would you like to swing in? To swim, excellent. Okay, uh, next. Do you like to watch TV? Would you like to watch TV? Excellent. Would you like, Would you like to teach math? Would you like to teach math? Teach math. Oh, you like to teach math? Exercise. Okay, would you like to study for my math mathematics test? Okay. Would you like to go to the cinema? Would you like to go to the cinema? Would you like to go to the movie theater? What else? Another kind of question? Not the chair is clear. Good. Okay. Would you? Would you like to shopping? Shopping. Go shopping. Would you like to go shopping? Would you like to go shopping? Would you Would like, you like to, to play, play, play video, video games? games? Would you like to play video games? Would you like to Would you like to drink drink uh, drinks um wine? Margarita. Margarita. Would you like to the bar? Would you like montar? Would you like to ride a horse? Excellent. Would you like to ride a horse? Good job. Right. Okay. Okay, Miss Kenya, you begin, Miss. Would you like to play um, basketball? Would you like to play basketball? Play basketball. Play basketball. Excellent. ¿Cómo sería la forma afirmativa de esta pregunta? Play basketball. Excellent. Okay, how about Mr. Alexander? Eh, Aaron, number. Yes, okay, number two. Would you like to swim? Excellent. Would you like to swim? Uh, Mr. Jose, Josue Flamenco. Okay, Miss Heidi Marisol. Um, would you like to watch TV? Excellent. Would you like to watch TV? Watch TV. Excellent. Okay, Mr. Samuel. Would you like to uh, learn? Learn mathematics. Excellent. Okay, how about Mr. Juan Ricardo? 
Yes, sir. Would you like to go to the cinema? Excellent. Uh, Miss Maria Rivera. Would you like to shopping? Would you like to go shopping? Can you say that again? Would you like to go shopping? Miss Maria, again, please. Would you like to go shopping? Go shopping. Excellent. Would you like to go shopping? Uh, Mr. Juan Alberto Rivas. Disculpe, teacher. No le escucho, maestro. Can you make a question? Podría realizar una pregunta utilizando la imagen, utilizando la estructura. Who would you like to play PlayStation? Okay, PlayStation, video game. Okay, good. Uh, Mr. Edgar Jose. Uh, the question of the affirmative sentence. The question, please. Okay, would you like to drink some margaritas or tequila? Tequila, good. Okay, um, how about Miss Sonia? Would you like to ride a horse? Excellent. Would you like to ride a horse? And Stephanie, thank you. Okay, we have more exercise. Hold on. Okay. What would you like to do next summer? And Miss Brenda? I would like to go to the beach. Excellent. I would like to go to the beach. Okay. Uh, Miss Carolina, okay. what would you do at the beach? What would you do at the beach? Oh. What? 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 Would would like mm -hmm. would like go to the beach. Okay, you would like. Okay, vamos a hacerlo así. I would like. To I see. would like to go go to go to the beach. To the beach. Okay. Mm -hmm. Okay, I would like. I would swim with a dolphin. Aquí en esta oración relacionado sería. I would swim with a dolphin. With Nadaría con los delfines. Okay, how about Miss Elsa Merino, please? Negative form. What? What about you, Peter? Um, I would, I would, would not, would not. I wouldn't. Wouldn't uh, to the beach. Okay, I wouldn't. Go to the beach. Excellent, I wouldn't go to the beach. I wouldn't like to go to the beach, or I wouldn't go to it. What would you like to do next summer? Next summer, Mr. Edgar Jose, please. What would you like to do next summer? Uh, the next summer, I would like to go to climb, climb mountain. Excellent. Good job. I would like to go to the mountains. Very good. Okay, how about, uh, let me see, how about Mr. Samuel? What would you do there? What would you do there in the mountain? Uh, I would like to, 
how 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 to say camping. 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 Okay, I would like to camping. Excellent. Yeah, you would like to camp, or I would sleep in a tent. In a tent. Okay. Excellent. Okay, what would you like to do on your birthday? And about Mr. Juan Ricardo. <clears throat> I would like to celebrate with my friends. Excellent. I would like to have a party or I would like to celebrate. Excellent. Okay, how about Insonia? What would you do at your birthday's party? I think that it's pizza. I would like to eat pizza. Excellent, very good. Excellent. Okay, Miss Mr. Alexander. Negative. What about you, Peter? Would I? I wouldn't. Yeah, I, I wouldn't. I couldn't eat pizza. Okay, you wouldn't eat pizza. Wouldn't, 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 wouldn't. What would you do? What would you eat then? I think it's cake or something like that. It's ice cream. Oh. Or ice cream. I yeah. would eat ice cream. Ice cream. Oh. Whoa. Whoa. I would eat cake. Cake. Uh -huh. well, ah, nice cream. Cream. Nice cream. Okay. Next, we have. Uh, what would you What would you like to do at the weekend? Volunteer to answer this question. Would you like to go to carnival? I would like to go to carnival, San Michael Carnival. I would like to the. Park, I would like to go to the thematic park. Okay, good. Amusement park, amusement park. I would like to go to Sifco. <laughs> well, it doesn't have. Rest in peace. Okay. I guess I would like to go to Don, Don Rua. <laughs> Many options. <laughs> <laughs> Fan park. Okay, what would you do at the at Fan park? Ruedas in English is it rights, rights. I would like to go. The rice. Helen? Or I would like to go on rice. Okay, excellent. I would like to go on rice. I would like, I will go on rice. Excellent. Then we have, how about you, Peter? Negative form. Wouldn't. <laughs> I don't like to go on rice. Right. Park. Would like to go to okay, you wouldn't. I wouldn't go to the Scarla, you wouldn't like to go to the Pen Park. Whoa, sorry. What would you do at the weekend? Okay, I will go to the cinema or movie theater. Here we have another option. Uh, what type of film would you see? What what kind of movie would you see in the movie theater? How about Miss Kenya? What kind of movie? Que tipo de película or, or film? I... Afirmativo, ¿verdad? No, no, eh, sí, sí, afirmativo. ¿Qué tipo de pe película le, eh, miraría? What kind of films would you see? Horror movies? Comedy movies, science fiction movies, action movie. Uh, I 
would like to a uh, action what? movie. To what to see or to see? To watch action movie. Excellent. Okay, here it says, I will see an animated film. And c'est fini. C'est fini le leçon. Okay, good. Okay, vamos a regresar al manual. Okay, uh, what would you like to do this weekend? What would you like to do this weekend or this weekend? I, I would like you go, I would like go to the beach. Okay, you would like to go to the beach, Tunka Beach, Mahawa Beach, San Blas Beach. I would like to go to fish. Sorry, Mr. Juan? I would like to go to fish. To fish, excellent. To the beach. Ah, to the beach. How do you say a fish, pescar? A ah, fish. fish. I would like to go to fish. Or... Go to fish. Excellent. Uh -huh. Very peaceful. Okay. Ok, como pueden ver, acá está la forma de eh, singular, por ejemplo, she would like to send the reports today. For the contraction, he like to meet the new employees tonight. La forma plural. Uh, they would like to speak to a supervisor. We would like to ship this container tomorrow. Como pueden darse cuenta, si utilizamos, si utilizamos it, it, el no cambia, no agregamos nada. Sigue siendo la misma estructura. Ok, ahora vamos a realizar la siguiente actividad que dice Imagine a piece of equipment at your, at your workplace is broken. Write from four or five requests about it. Ok, vamos a imaginar que eh, algún equipo se dañó, no sirve en guardar su trabajo y vamos a pedir eh, vamos a pedir cinco o cuatro requests requests ok, así como en los diálogos que piden que lo vean, que lo reparen que lo cambien ok vamos a revisarlo en tríos Esto está en la página eh, Yo no entendí, teacher, ¿qué vamos a hacer? Perdón. Un gusto. Eh, vaya. Estamos en la página 43. ¿no? Sí. Del manual. Ok, entonces vamos a imaginar que eh, alguna, algún equipo 
está dañado, es it's broken. Entonces, se tiene que hacer eh, file request. Ok. Más fácil la impresora, ¿verdad, niñas? Yes. Solicitar. Que vamos a solicitar, por ejemplo, eh, ¿cómo haría para solicitar un cambio? O que se lo reparen. O que quiere que le cambien alguna pieza. ¿Y a quién llamaría? Oh. Puede llamar a Technical Support, como en la conversación. Technical Support o Tech Support. O de IT. Ok. Sí, sí, teacher, gracias. Y como, hey, hey, would you like to, uh, would you come to check it out, please? Or would you, would you, would you come to check it? Out? Or would you, would you come and fix it? Fix es arreglar. Fix. Pero todas, todas inician con, I, I would like, ¿verdad? Ajá, uh -huh. I would like. Or would you? Ah, si sí, hacemos preguntas. Ajá. Uh -huh. Ok. Eh, ¿Están de acuerdo que trabajemos sobre la impresora? Sí. ¿O es en general? Aunque mejor de, la, mejor de la computadora porque hay términos más fáciles. <risa> ok. Dígame un ejemplo. ¿Qué le gustaría regalar? ¿Regalar? ¿O arreglar? arreglar. Ah. <risa> Todo el sistema computing. No funciona. Yeah. Una nueva máquina. A ver, entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿En las computadoras o en las impresoras? Eh, en todo, podemos hacer una de cada una. Entonces sería, I would like que. O sea, vamos a hacer cinco, cinco. Solicitudes. Cinco solicitudes. ¿Me gustaría? I could like a computer um, to fix. O hablamos primero al equipo de IT. Espérenme, espérenme, que estoy asimilando esto porque según yo íbamos a hacer como un tipo un diálogo o algo así, así yo. Pero. Son requerimientos, o sea, son como cuando usted solicita ayuda que se le ha caído el internet. ¿A quién llama? Al de informática. ¿eh? Al soporte técnico de Tigo. No, en el colegio, ¿a quién llama? ¿Quién llama? Más de informática. Lo de informática, sí. Entonces, ¿qué le gustaría preguntarle? ¿O cómo lo, cómo lo hace? Ay, que fíjese él, sí que... <ríe> nunca, 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 nunca he solicitado ayuda en esa área. <ríe> Porque nunca he solicitado ayuda en esa área, la verdad. Va, entonces, pero como, deme una idea así en español. Sorry, teacher, ¿Eh? Spanish. ¿Qué le gustaría? Eh, se, le, se le arruinó la impresora. Cuando usted manda un documento de Word, no le imprime. <coughs> ¿Se le gustaría qué? Que. Llamar al equipo de, de informática, ¿no? Entonces sería. Would you, I would like to, to call the. Entonces sería. I would. I would. I would. Me gusta. I, do, I would like to call the technician. Al equipo de. Pero entonces. Mm. 
el técnico para que llegue a verle la computadora. Sí, sí, sí. No, pero es que, es que, es que todavía estoy así quizá, este, son preguntas las que vamos a realizar. ¿Sí? Sí, o, o, o puede ser oraciones eh, afirmativo. Me gustaría eh, que me revisara, el... que me revisara el, la impresora, por decirlo así. Ah, ok, vale. Ahora sí, dicho. Hola, ¿cree que está bien esta? Sí, I go like to go configure for in system. Teacher. <laughs> Marita, otra vez, por favor. I go like to go computer you for in system. Como que necesito que me ayuden con la información del sistema. Ah, it's okay. De la computadora, algo así. Podría ser, would you help me with the computer information? Would you help me with the computer information? Pero esa es una pregunta, ¿verdad? Sí. Y, y teacher, ¿le puedo leer esta? Y me corrige, please. I would like to check my computer because it does not start. ¿Está bien? ¿It doesn't start? Or... ¿Sí? ¿Sí está bien? Ok. ¿Y podemos hacer las mismas, teacher, o cada una va a ser la suya? ¿Cómo va a ser? Pueden hacer las mismas, está bien. Ah, entonces ya tenemos dos, Elsie. ¿Usted ya tiene una? ¿O dos o tres? <risa> ya tengo tres, pero solo voy a terminar la última. Vaya. <coughs> Yo puse, eh, I would like to call to technician y you would like to speak to manager. Pero es que muy rápido, él sí. <laughs> I would like to call. I would like to call. To call. To technic technician. Technician. ¿Está tomando nota, Marixa? Sí. Ok. Y solo que ahí cuando dijo, I go like to voice to, ¿cómo dijo? I would like to call. Tu tenis, quiero ver. 
Y la estudia Marixa, no la copié. I go night to inform it in complete. I como en computadora. Computer. Computer. Pongamos una negativa para practicar eso. Okay. Era will, will not. Will not. Will not. Will not. No, sería wouldn't. Wouldn't. She wouldn't. Con de, con de o con er, el sí, es que yo lo escucho con er. ¿El qué? La, la wouldn't o wouldn't. Es would not y abrevia el not. O sea, siempre es igual, solo que el not va abreviado. Entonces sería Como... wouldn't. Would not. Ajá, wouldn't. Vale, entonces sería yo puse sí. she wouldn't like o sea a ella no le gustaría she wouldn't a ella no le gustaría Como extraviar la carta o algo así, no sé, o el documento. Sí, online. ¿Cómo es reporte? Report. Uh -huh. To lose the report. ¿Cómo sería? She wouldn't like. Wouldn't. Wouldn't like. Wouldn't. Mm. You puse, she wouldn't like to lose the report. To lose. Perder. To lose report. She... Wouldn't. Sí, ay no, santo Dios, es que necesito hacer un glosario con todas esas palabras, la verdad. Y lo que nos falta es bastante vocabulario. Sí, es que fíjese que ese es el asunto, que como no sabemos, no sabemos buscar, bueno, al menos yo no sé vocabulario. I wouldn't. Like, like. like. Like to lose report, ¿sí? Report. Sí. Ok. Report. Tenemos cuatro. ¿Van a, van a escribir la que hice o, o no? Sí. sí por favor. Vaya, he, he hecho dos. Eh, la primera se dividía... I would like to check. I would like to check my computer. My computer. Because it, because it does not 
Start. Okay. In a dos, in a dos, I would like my computer to lay because some document delayed. Se borraron algunos documentos. Me repita eso. I would, I would like my computer. Esta palabra no estoy muy segura cómo se dice. Mire, ¿cómo dice? I would like my computer. ¿Ah? Así dijo. I would like my computer. Sí, eso sí. Poco a poco. Sí. Ya terminamos. Sí. Okay. Okay. All right, we're going to start. We're going to choose a representative of group number one. Group number one is composed by Ms. Mr. Ever, Mr. Jose, Ms. Kenya, and Ms. Sonny. Only one. Me, teacher. 
Thank you, Miss Sonia. Um, I request. I would like to. I would like you to come with our printer. I would like you to check the connections. I would like you to approve the work. The guarantee. Excellent. Guarantee. Guarantee. I would like you fix the computer. I would like you set up the printer with a computer. And I would like you buy a new chair for my office. Here, good. Excellent. How about group number two? Group number two, only one. Okay, how about group number three? Group number three is composed by Miss Elsa, Miss Heidi, and Miss Maritza. Okay. Me, teacher. Okay, thank you, Miss. I would like to call to technic technical computer. You would like to speak to manager. Um, would you like to review the configuration <clears throat> of the PC? Mm -hmm. She wouldn't, would, wouldn't like to lose to report. I would like to check my computer because that's the start. Excellent, good job. And the last one. Uh, group number four, composed by Mr. Edgar, Mr. Juan, Ms. Maria, and Ms. Samuel. Only one. May teacher. Thank you, Mr. Edgar. Okay, I would like to, to report to IT department the printer because it doesn't work. And I would like to, to report to Tigo personal that my internet is is worse and don't, doesn't doesn't work properly and also i would like to report the camera technician that the camera is offline thank you very much okay vamos a tomar la asistencia este día comenzando con mr alexander Ms. brenda Present teacher. Carla. Present teacher. Mr. Carlos Alberto. Miss Carolina. Present teacher. Mr. Edgar Jose. Sí. Miss Elsa Marina. Present teacher. Mr. Erickson. Ever Giovanni, Heidi Marisol, present, Jose Nicolás, present teacher, Josué Alexander Flamenco, Juan Alberto Rivas, present teacher, Juan Ricardo Alvarenga Ala, present teacher, thank you, eh, Kenia Rebeca Navarro, present teacher, eh, Maritza Reyes, Present teacher. Samuel Isidro. <coughs> Pres present teacher. Sonia Miriam. Present teacher. Miss Maria Magdalena. Present teacher. Okay, good. Thank you. So, déjame eh, chequear quién me corresponde este día. Me corresponde a Miss Elsa Merino, el one by one. Okay, Nos... okay teacher. So, nos vemos en la siguiente clase. Have a good one. Take care. Okay, see you. Bye. Good night. 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 Okay, Miss Elsa. Como usted sabrá, en esta sesión es donde se trata el donde se da una algo más personalizado, podemos llamarlo así, eh, donde se puede, eh, si le hago una pregunta, 
o si gusta que repasemos algún tema o alguna duda que tenga sobre la estructura o algún vocabulario. Sí, fíjese que yo no entendí mucho cuando usted estaba explicando lo del infinitivo. Infinitivo. Por ejemplo, es que en el infinitivo se utilizan varias estructuras, pero no sé en cuál usted se refiere. Porque cuando, es que, cuando, cuando decimos cuando... infinitivo es la forma original del verbo, por decirlo así, sin conjugar. No, cuando estamos ocupando ya con ing. Ah, entonces, ¿el presente continuo? Ah, ok, ajá. Bye. Ok, solo déjame buscar eh, la presentación. Presente continuo. Y que recuerda que había un ejemplo donde se ocupaba eh, el verbo dos veces. Y yo le pregunté. Porque se ocupaba eh, going con dancing o going con eating. Eh, es decir, ese fue en esta clase el presente continuo y el presente simple. Uh -huh. Vamos a buscar la oración. Study Arthur. Our student. I'm tired. Pero sí, sí, eh, sí sabe cómo, formula, cómo hacer el presente continuo, ¿verdad? Sí, sí. Y el presente simple. Sí. Ah, vale. Entonces, es más que todo porque, esa do, porque tenía dos verbos en continuo, ¿verdad? Ajá. Ah, vale. Entonces, un gusto. Ok, Miss. Ok. Ok, bye. Eh, lo que sucede es que, por ejemplo, podemos utilizar eh, dos verbos en continuo. Por ejemplo, I like. I like. Going to the beach. Entonces aquí podemos decir like going. Sí. Si, si agregáramos to, entonces en este caso no pudiéramos tenerlo en continuo, sino que en su forma infinitiva. Entonces, si usted quiere utilizar, por ejemplo, si quiere utilizar el siguiente verbo en continuo, eh, no tenemos que agregar la preposición to para decir a mí me gusta ir a la playa. Entonces, uh -huh. podemos decir de esa forma. I like going to the beach. Me gusta ir a la playa. Eh, otro ejemplo. She, she likes going shopping. En esta estructura, go shopping, en este verbo, ir de compras, siempre vamos a utilizar go. Entonces, cuando utilizamos going, perdón. Entonces, cuando utilizamos shopping, siempre vamos a utilizar going. I like going shopping. Esa es como una excepción. Y ahí no lleva likes. Ah, sí, perdón, perdón. She likes. Ya está. Ok. Eh, entonces. O sea, o sea que son como casos especiales. Eh, que los dos verbos van a estar ocupando ese tipo de conjugación. Usualmente la mayoría siempre va a un infinitivo seguido de un infinitivo es cuando no tiene conjugación, por ejemplo, like. Uh -huh. y, y en continuo es cuando agregamos ing. Sí, sí. Pero digamos, la, la pregunta número uno, bueno, la oración número uno, también podemos decir, I like to go. Y ambas están correctas. Sí. La única excepción es que 
eh, para que utilicemos go, antes tiene que ir to. Y si utilizamos going to, antes no tiene que ir la profesión to. Sí, sí, ya. Pero ambas están correctas. Ok. Y la otra pregunta, eh, cuando estaba haciendo el examen final, me, no entendí, quizás porque no lo hemos visto también, vea. Pero en eh, May, con, con, eh, ¿qué podría? Could. Ajá. Eh, no sé si hay, me imagino que hay algunas excepciones porque las dos oraciones tenían sentido, pero me imagino que hay, así como. ¿Perdón? Could, ¿y cuál era el otro? May. May. No, de me, de, de poder, pero mmm, yeah. no me acuerdo ahorita. Pero está en, en la parte final del examen. O, no sé si es en la... ¿Es así? Creo, sí, sí creo. Ah, es que, eh, bueno, es que aún no hemos visto ese tema, pero solo para un adelanto. Cool. Este es, eh, se puede utilizar en dos tiempos gramaticales. Se puede utilizar en el presente y en el pasado, porque es el pasado de Ken. Ah. Entonces puede decir, cuando utilice could, puede decir, yo podía o yo podría. Uh -huh. O usted podría. Y Ken o sea, únicamente se utiliza en el presente para la habilidad, como yo puedo bailar, I can dance. Uh -huh. Puedo saltar, I can jump. Pero could okay. lo podemos utilizar en el pasado para decir, para decir yo podía. Correr, por ejemplo. I could, I could run. Pero también lo podemos utilizar para, para pedir algo en la forma educada, para que suene podría. Hey, could you hand me that mirror? Podrías darme ese espejo. Pero okay. no, no lo hemos visto, así que tiene que esperarse a la clase. <ríe> Bye. Eh, y lo último era eh, las, eh, las reglas para cuando estamos ocupando también es. es eh, eh, igual tengo que estudiar, pero. A veces me trabo cuando el verbo está que va con going o va con go, dependiendo del de tiempo, ¿verdad? Sí. Que va ayer o, o sometime, todo eso, alguna vez. Ah, sí, sí. Es eh, que todos son las, las palabritas, ¿no? no sé si puede ver la presentación. No. Son las palabras que se refieren al tiempo gramatical. Por ejemplo, vamos a utilizar el presente simple cuando sea una, una rutina o un hobby. En ese caso, vamos a utilizar el presente simple para decir, yo usualmente compro eh, la comida fuera de mi casa. Entonces, una rutina o usualmente me levanto. En ese caso, no podríamos decir, yo usualmente estoy compro. Yo usual no, eh, yo, yo nunca comprando o yo nunca levantándome. Sí. ¿verdad? Entonces, para en ese tiempo vamos a utilizar el presente simple. Eh, pero en cambio, cuando, cu cuando vamos a utilizar el, el presente continuo? El presente continuo es como en español cuando decimos eh, yo estoy comprando, está lloviendo, ella me está mirando, ellos están bailando. Ok. Y el presente continuo usualmente lo utilizamos para eh, acción, una acción que está sucediendo ahorita. Por ejemplo, right now we are talking, we are speaking. También lo utilizamos para una acción tem eh, temporal. Por ejemplo, estamos teniendo el módulo 2. We are having the, mod the module number 2. Significa que el lunes termina. Entonces es algo temporal. También para, eh, para planes en un futuro cercano. Por ejemplo, para decir que está, eh, que va a salir con él. I am going out with him tonight. Es un plan en un futuro cercano. O que dirá que va a viajar a, a París. We are flying to Paris tomorrow morning. Entonces son planes en un futuro cercano. Y las palabras que usualmente van a, a darle pista que es en presente continuo son tonight, 
que es esta noche, today, nowadays, these days, at the present, at the moment, now. Estas palabritas nos hacen, eh, nos dan esa pista o nos dan el contexto que estamos utilizando el presente continuo. Sí, tengo que estudiar esto. Y por lo general, teacher, desde el inicio hasta acá, ¿cómo, cómo me ha visto? Eh, dice que lo que tiene usted es que par participa bastante. Entonces, eso es bastante importante cuando uno está aprendiendo un idioma, porque en ocasiones de los errores, algún cliché, ¿verdad? De los errores aprendemos. Y es así también en el idioma. Entonces, sí. eso veo en usted, que usted no tiene miedo de equivocarse, que está siempre a, a, con la apertura de aprender. Y eso es muy importante también. Y, bueno, yo he visto también que ha mejorado bastante en cuanto a, la, a su fluidez, en cuanto al nivel, ¿verdad? Eh, uh -huh. la pronunciación entonces yo la veo muy bien muy bien muchas gracias o sea eh, que pues, sí puedo pasar al siguiente ¿verdad? <ríe> sí puedo pasar al siguiente nivel claro que sí, me dice, se puede pasar ya de un solo al cinco creo Ay, qué <ríe> pero eh, también requiere de paciencia así que no hay que adelantarse a los procesos porque en ocasiones eh, vemos eh, temas importantes Sí. O que se nos, se nos han olvidado o que lo podemos mejorar. Muy bien, muy bien. Okay. Solamente, teacher. Ok, Thank you Porque lo de hoy sí, sí lo entendí bien. Ok, sí, eso es lo que Ok. Uh -huh. Muy bien. Muchas gracias, Miss Elsa. So, gracias, you. teacher. Bye, bye. Bye, bye.